Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh lá dứa của Malaysia có hương vị gần giống như bánh đúc gân, bánh đúc lá dứa của Việt Nam mình. Thành phẩm thì rất là thơm và ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món bánh này, trước tiên mình cần phải chuẩn bị hai màu. Màu xanh thì Hana sử dụng 40g lá dứa. Sau khi rửa thật sạch, mình sẽ đem đi cắt nhỏ và cho vào cối xa sinh tố. Thêm vào một xíu muối và 150ml nước nóng. Mình làm như vậy thì phần lá dứa luôn giữ được màu xanh. Đem lá dứa đi xay thật mịn và lọc qua rây để lấy nước. Phần bột thì Hana sẽ sử dụng 65g bột gạo. hai mươi lăm gram bột năng bột năng và bột gạo cô bác anh chị và các bạn sử dụng loại nào cũng được và hai chục gram tinh bột đậu xanh tinh bột đậu xanh này cô bác anh chị và các bạn mua trong shop việt hoặc ở việt nam mình mua ở trên shopee một trăm bốn mươi gram đường cát phần nước lá dứa thì mình chỉ sử dụng một trăm ba mươi gram thêm vào 330ml nước và khuấy đều hỗn hợp bột lên Nếu muốn bánh có màu xanh đẹp hơn và mùi vị thơm ngon hơn thì mình thêm vào một ít hương lá dứa Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể bỏ qua Và một phần không thể thiếu trong bánh này đó là nước cho tàu. Nước cho tàu Hana cũng mua trong shop Việt. Mình thêm vào 1 phần 2 muỗng cà phê. Sau khi khuấy đều hỗn hợp bột lên, mình sẽ lượt bột qua rây, cho vào một cái thao hoặc một cái tô chịu được nhiệt độ cao. Trong lúc pha bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi nước bắt đầu sôi, mình sẽ cho thao bột lên khuấy ở lửa vừa, cho tới khi phần đáy bột hơi đặc lại. Khi bột bắt đầu đặt lại phía dưới đáy thao, thì mình sẽ tắt bếp và khuấy bột thêm một phút nữa. Sau một phút, mình sẽ đem thau bột ra ngoài, tiếp tục khuấy mạnh tay cho tới khi bột thật là mịn. Cô bác, anh chị và các bạn khi khuấy bột, mình nhớ dùng cái khuấy lòng, thì phần bột sẽ dễ mịn hơn là mình dùng cái giá hoặc cái sạn để khuấy. Phần bột này, mình có thể khuấy lỏng hơn của Hana một chút cũng không sao, nhưng mà mình đừng khuấy đặc hơn, vì nếu đặc quá, phần bánh bị cứng ăn không ngon. Mình sẽ sử dụng khuôn vuông hoặc khuôn tròn 20cm, quét một lớp dầu chống dính phía đáy khuôn và lót một lớp giấy nến để một chút mình lấy bánh ra cho dễ. Đổ bột vào khuôn và dàn điều bột ra.
mình sẽ lấy giấy bạc để che mặt khuôn lại tránh nước nhiễu dao trong lúc chuẩn bị làm bánh cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ bắt sẵn một sửng nước sôi Lớp mọc xanh này mình sẽ hấp khoảng 18 phút Sau 18 phút, mình sẽ bắt sửng bánh ra để qua một bên Tiếp tục bắt son nước lúc nãy mình khuấy bột lên bếp và đun sôi trở lại Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần màu trắng Hana sử dụng 30g tinh bột đậu xanh 25g bột gạo 1 phần tư muỗng cà phê muối 320g nước cốt dừa Mình sẽ khuấy điều hỗn hợp này lên và cũng lượt qua đây cho được mịn Phần bột màu trắng vì mình sẽ để lên mặt nên cần được phải mịn màng Cô bác anh chị và các bạn mình khuấy cho tới khi bột đóng lại phía dưới đáy một xíu thì mình sẽ tắt bếp Lần này mình không tiếp tục khuấy nữa mà nhắc thao bột ra ngoài Và khuấy cho hỗn hợp được điều trở lại Sau khi chuẩn bị bột màu trắng xong, lúc này cô bác, anh chị và các bạn mới lấy khuôn bột màu xanh ra. Mình tiếp tục đẩy nắp sửng lại và đun cho nước sôi trở lại để mình hấp phần màu trắng. Nếu trên mặt bột có động nước thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng khăn giấy để lau khô. Và mình sẽ đổ hết phần bột màu trắng lên trên Nếu mình muốn hai lớp không bị tách ra Thì khi cho lớp màu trắng lên Cô bác, anh chị và các bạn lấy một cái nĩa Mình sẽ cào nhẹ lên mặt bột Sau đó mới cho bột trắng vào Bởi vì nếu cô bác, anh chị và các bạn hấp hơi lâu Thì bột màu xanh cứng lại Phần lớp dễ bị tách Khi sửng nước sôi trở lại, mình sẽ cho khuôn bánh lên, tiếp tục hấp thêm 15 phút nữa thì tắt bếp. Và để cho bánh thật là nguội trước khi cắt. Mình có thể ngâm khuôn bánh vào thau nước lạnh giúp bánh mau nguội hơn. Bánh lá dứa này, Hana thấy có nơi ghi là của Malaysia, có nơi ghi là của Indonesia. Nhưng mà dị bánh thì Hana ăn thấy rất là giống bánh đúc gân của Việt Nam Chỉ duy nhất khác một điều là bánh đúc của Việt Nam thì ăn hơi giòn giòn Còn bánh này thì mình ăn hơi mềm mềm và không cần phải chan nước cốt dừa lên Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé Hana cảm ơn Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ ba và thứ sáu Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ sáu.